హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎంఆర్జీ న్యూస్ సో ఈరోజు మనం వచ్చేసి మల్లారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ మెయిన్ క్యాంపస్కి వచ్చాం మల్లారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ మెయిన్ క్యాంపస్లో ఎవ్రీ ఇయర్ విశేషాన్ని ఒక ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంటుంది ఆ విశేషాన్ని ప్రోగ్రామ్ విశిష్టత ఏంటి అంటే సో స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ కొత్త టెక్నాలజీతో ఒక కొన్ని కొత్త కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ కనిపెడుతూ ఉంటారనమాట సో ఈరోజు వందల ప్రాజెక్ట్స్ అయితే మన స్టూడెంట్స్ రెడీ చేశారంట మరి ఎవరు ఏ టెక్నాలజీతో ఏ ప్రాజెక్ట్ రెడీ చేశారో చూసేద్దాం పదండి I am Ajay from Tripoli department. We are from uh, Tripoli department. He is Hemant, uh, Abhishek and she is Sankirtana. I, I, uh, this is the spying robot. Are, uh, what this is a uh, spying robot. We can observe anywhere from the world. First we have to connect to the IP address. Then uh, we, we can send to the uh, war fields and uh, uh, any hijacked places or industrial purposes and to observe the human uh, animals activities wild animals activities we have to connect this uh, robot to the ip address uh, it is a 32 bit uh, ip address code and we have to enter into the in a chrome it will open a uh, screen that will we can observe the screen uh, what we, uh, what is sending the it uh, into the screen and we can uh, send the, uh, we can send this robot into the war fields and uh, industrial purposes uh, and we can observe the we can monitor from anywhere good morning we are uh, we are from first year tripoli department i am samikta our project is regenerative braking system the main theme of our project is the energy saving mechanism energy saving mechanism is nothing but the when the vehicle uh, when the vehicle gets brake the kinetic energy is produced the produced the kinetic energy is uh, is uh, converted into the electrical energy and the energy is saved in the batteries for the later use and uh, the may, the unique technique of this uh, regenerative braking system is uh, used in the hybrid and electrical vehicles to capture the energy when the vehicle is in the motion sir good evening this is narsimha this is akshay sir i am varshit this is vaishnavi i am ashu so presenting you the mission tracking and auto detection system which is used to track the miss- missile and uh, destroy the mission so our part is about to de- de- detection only this is the ultrasonic sensor and this is a servo motor and this is a relay this is the arduino you know and this is the lcd display liquid, liquid crystal display and this is the buzzer when when the missiles comes into the picture this uh, the uh, ultrasonic sensor will sense and send the signal to the relay relay will send the signal to the arduino system and uh, you know you know you know uh, control send the signal to the con- control system and controls the uh, tracking devices and uh, it uh, makes the uh, like uh, destroy the missile that's it sir good morning one and all uh, we f- we are from ec department this is our team varsha shashikant divya bhavani vaishnavi and vaishnavi so our topic now is library management system using c programming so what is c programming see c is a language it is a low level language right so the thing is library management system what is library management system so library management system is a software which stores the data and information why should we use it it protects the first thing is it protects the data and it is a easy accessible for a user to find or track her book easily so in c programming when we give an input so it gives us an output so in the output you have an options like add a book or uh, display a book or search for a book and then you can exit so in add a book you can add a book you can add the title and the author of it so that the book is stored in the in the in the c language program so that's how it it will uh, the advantages of this is you can uh, track your book very easily and uh, uh, it is uh, it, it is uh, time consumption it used to time consumption and it is free of cost and the major drawback of this is uh, c uh, c level programming is a low level programming which uh, needs a lot of efforts to write the code the, so that is the main drawback of this thank you my name is lasya uh, we are the team made this project we are from ec department are this uh, medico reminder uh, in this we we'll, we made a device which has a three slots in this the medicines are set in the three slots so uh, uh, and the time is uh, set through these buttons uh, when the time is uh, when the, when the time has to come then uh, the, uh, this led will glow and buzzer will glow then uh, the grand grandparents will know that uh, which medicine has to take this is used for not only grandparents but also pregnant ladies who has to take medicines daily department of ec nunchi vachnam maadi smart wheelchair ma project peru smart wheelchair and adi navigation 
ఆఫ్ వాయిస్ కమాండ్ ద్వారా ముందుకు వెళ్తుంది వెనక్కి వెళ్తుంది ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ ఇప్పుడు కొంతమంది పీపుల్ ఉంటారు వాళ్ళకి వాళ్ళకి కాలు చేతులు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే వాళ్ళకి ఇంకో పర్సన్ మీద డిపెండ్ అయితే కానీ ఎవరైనా పుష్ చేస్తే కానీ వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళని పరిస్థితి ఉంది సో మేము ఏమైతే వచ్చినామంటే వాయిస్ కంట్రోల్ స్మార్ట్ వీల్ చేయరని ఈ వీల్ చేయరు ఎట్లా అంటే ఈ పర్సన్ ఎవరైతే కూర్చుంటారో తను వాయిస్ కమాండ్ ఇస్తే దాని అందులో అదే వెళ్ళిపోతుంది సో అతను ఏ పర్సన్ మీద డిపెండ్ అవసరం అవసరం లేదు దీనివల్ల వాళ్ళకి ఎక్కడికంటే ఫ్రీ మూవ్మెంట్ ఉంటుంది ప్లస్ ఇది ఒక సేఫ్టీ కూడా ఉంటుంది దీనికేమైనా మనము అటాచ్ చేస్తే వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళినా వాళ్ళ లొకేషన్ అనేది నావిగేట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది సో దీని ముఖ్యమైన ఇప్పుడు మేము చూపిస్తాం Hi, this is Tejashwini from ECE department, A section. So, these are our team, Tejashwini and Geetika, Rahul, uh, Jagadish and Shashank. So, we take a topic, that topic is a humanoid robot. What is a robot? So, a robot is an automatic generic mission, so it, which is useful for human effortless. So, it, is, it, uh, so it has uh, advantages and disadvantages. For the kindly used for uh, senior citizens, for uh, senior citizens and for kids, uh, for up to time, 5 to 10 years only for education for healthcare for extra uh, customer services so uh, we can insert some motors ac motors dc motors and brushless motors etc and it have and we can insert for their feelings also it has too much of storage and and we can't uh, design the program but we have uh, some time so that's the topic what is a robot how can we use what is the advantages and disadvantages of robot how can we use and how to helpful for us so that is the topic morning everyone my name is maina reddy we are from ec department we have came up and with idea smart shopping with auto billing uh, uh, it is a time uh, time saving process etla ante ippudu manam dmart ki eltham kada appudu gantalu gantalu nilchokunda process payment anedi tondaraga ayiponiki mem ee idea tho vachesnam it is based on rf rfid cards and rfid readers ప్రతి ప్రోడక్ట్కి ఆర్ఎఫ్ఐడి కార్డ్ అనేది ఇస్తాం ఆ కార్డ్ వల్ల దానికి ఉన్న యూనిక్ కోడ్ వల్ల ప్రోడక్ట్ అనేది స్కాన్ అవుతుంది స్కాన్ అయ్యి ఆర్ఎఫ్ఐడి రీడర్కి ఇస్తే అది ఎల్సిడి పైన డిస్ప్లే అవుతుంది హాయ్ గైస్ నా పేరు హిమకేష్ ఫ్రమ్ ఈసీ ఈసీ బ్రాంచ్ మేము చేసిన ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి ఆటోమేటిక్ ఫ్యాన్ రెగ్యులేటర్ ఇది ఎట్లా పని చేస్తా అంటే మన చుట్టూ ఉన్న టెంపరేచర్ని బట్టే ఆ ఫ్యాన్ స్పీడ్ అనేది దాని అంతా అదే డిసైడ్ చేసుకొని తిరుగుతూ ఉంటుంది దీన్ని బేసికల్గా మన అడ్వాంటేజెస్ చూసుకున్నట్టయితే ఫోర్ సీజన్స్ మనకి జనరల్గా ఇయర్కి ఫోర్ సీజన్స్ కాబట్టి ఒక్కొక్క సీజన్లో వన్ డే వన్ నైట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ టెంపరేచర్ తగ్గట్టు మనం చేంజ్ చేయకుండా దాని అంతా అదే ఫ్యాన్ తిరుగుతూ ఉంటుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద టెంపరేచర్ అండ్ అంటే దీంట్లో మనం వాడిన సెన్సార్ వచ్చేసి ఎల్ఎం థర్టీ ఫైవ్ ఈ సెన్సార్ అనేది మన చుట్టుపక్కల ఉన్న టెంపరేచర్ని హ్యూమిడిటీని డిటెక్ట్ చేసి ఇక్కడ ఉన్న ఆర్డినో బోర్డ్కి సెండ్ చేస్తుంది ఈ ఆర్డినో బోర్డ్లో ఉన్న కోడ్ ప్రకారం ఈ ఆర్డినో బోర్డు ఆ ఫ్యాన్ స్పీడ్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది మేము ఈసీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వచ్చాము యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మేము చేసిన ప్రాజెక్ట్ పేరు ఏంటంటే సర్వేలెన్స్ కెమెరా విత్ గన్ మాడ్యూలింగ్ ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే దీని అప్లికేషన్స్ గురించి తెలుసుకుంటే మనం ఇప్పుడు మనం బార్డర్లో చూసుకుంటే ఇది ఒక స్పైలా వర్క్ చేస్తుంది ఇది ఒక రోవర్ దీనిపైన గన్ మాడ్యూలింగ్ ఉంది అయితే ఏంటంటే త్రూ వైఫై ద్వారా ఇక్కడ మనం ఒక చిన్న కెమెరా పెడితే మనం సెల్ ఫోన్లోంచి ఆపరేట్ చేస్తూ దీంట్లో ఉండే బుల్లెట్స్ని ఎన్ని మై పైకి అటాక్ చేయొచ్చు అన్నమాట అది దీని యొక్క ప్రాజెక్ట్ మై నేమ్ ఈజ్ అక్షయ్ దిస్ ఈజ్ వినయ్ అండ్ ఈజ్ వెంకట్ వీఆర్ ఫ్రమ్ ఈసీ డిపార్ట్మెంట్ మా ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి ర్యాడర్ ర్యాడర్ అంటే ఏంటంటే ముంగట ఒక ఆబ్స్టికల్ ఉందనుకో ముంగట ఒక ఆబ్స్టికల్ ఉంటే ఇక్కడ సిగ్నల్ ఇక్కడ చేయబెడితే ఈ మానిటర్లో అవుట్పుట్ చూపిస్తుంది అన్నట్టు ఇక్కడ సిగ్నల్ డిటెక్ట్ అవుతుందా లేదా అనేది ఇది చూపిస్తుంది ఇక్కడ సెన్సార్ ఇక్కడ ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే అది డిటెక్ట్ చేసి ఇక్కడ చూపిస్తుంది అది ప్రాజెక్ట్ ఏం దీని ఫర్దర్ అప్లికేషన్స్ ఏంటంటే మనం నార్మల్గా ఎంత ముందు ఆటోమేటిక్ కార్ చూసి ఉంటాం ఆటోమేటిక్ కార్స్ ఆటోమేటిక్ డ్రైవింగ్ సిస్టమ్ చూసి కాకపోతే వాటి స్టీరింగ్కి పవర్ స్టీరింగ్స్ ఉండడం వల్ల మ్యాక్సిమం రొటేషన్ జరిగేది మ్యాక్సిమం రొటేషన్ని దాన్ని ఆపాలంటే మనం ఏం చేయాలి ఒక లాక్ అనేది పెట్టేసుకోవాలి సో నేను కోడ్ ఎలా కొట్టానంటే ఈ సెన్సార్కి ఒక కోడ్ కొట్టేసి అది మ్యాక్సిమం రొటేషన్ అనేది జరగకుండా పర్టికులర్ డిగ్రీస్లో మాత్రమే తిరగాలి సో మాన్యువల్ ఎర్ర అనేది తగ్గిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా ఉండడం వల్ల ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ని డిటెక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ కనుక ఆబ్జెక్ట్ డిటెక్ట్ చేస్తే అది స్క్రీన్లో కనబడి ఆటోమేటిక్గా లాక్స్ అనేది స్టీరింగ్కి పడిపోతాయి ఆటోమేటిక్గా స్టీరి స్టీరింగ్స్కి లాక్ పడిపోవడం వల్ల త్రీ టు ఫోర్ సెకండ్స్ ఒకవేళ కంటిన్యూస్గా స్టీరింగ్ లాక్ అయి ఉంటే బ్రేక్ జనరేట్ అవుతాయి బ్రేక్ జనరేట్ అయి అక్కడ అక్కడనే కార్ ఆగిపోతుంది సో మ్యాక్సిమం
ఆ మిసైల్ని పంపించి ఆ రెండు మిసైల్స్ అనేది గాలిలోనే క్రాష్ అవ్వడం వల్ల హ్యూమన్ డిస్ట్రక్షన్ అనేది తగ్గిపోతుంది అండ్ ఇదే మెకానిజం ఒకవేళ మనం నార్మల్గా ఇంట్లో వాడినప్పుడు చిన్నపిల్లలు బయటికి వెళ్ళకుండా వాళ్ళు వీళ్ళని డిటెక్ట్ చేయడానికి అయినా లేకపోతే అక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి వాటిని డిటెక్ట్ చేయడానికి కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది ఆ ప్రాజెక్ట్ని మేము చేసింది తక్కువ కాస్ట్లో ఇదేంటి ఇది అల్ట్రాసోనిక్ సెన్సర్ ఇది సర్వో మోటార్ ఇది ఆర్డినో యూనోబోర్డ్ ఇవే ఎందుకు వాడినాం అంటే ఇది మార్కెట్లో తక్కువ ధరకి అంటే మినిమం ప్రైస్కే ఎక్కువ ఒప్పుకుంటు ఉండే ఆబ్జెక్ట్స్ కాబట్టి ఇవి వాడినాం ఆర్డినో రన్ కావడానికి ఏమో సీ సీ లాంగ్వేజ్ దీని అవుట్పుట్ చూడడానికి ఏమో జావా రెండింటికి యూజ్ చేసింది దీని ఆర్డినో కోడ్ అనేది వాడతాం దీంట్లో ఏమో ప్రోగ్రామింగ్ జావా స్క్రిప్ట్ వాడతాం హాయ్ ఎవరివాన్ దిస్ ఈజ్ అజయ్ కుమార్ ఫ్రమ్ ఈసీ డిపార్ట్మెంట్ ఈరోజు మేము అల్ట్రాసోనిక్ రాడర్ డిటెక్ట్ అనే ప్రాజెక్ట్ ఎంచుకున్నాం ఇది ఎలా వర్క్ చేస్తుందంటే దీంట్లో మనం అల్ట్రాసోనర్ అనేది వాడతాం ఇంకా సర్వో మోటార్ వాడతాం ఇంకా ఆడినో ఆడినో కూడా వాడతాం ఈ అల్ట్రాసోనర్కి ట్రాన్స్మీటర్ రిసీవర్ ఉంటుంది ట్రాన్స్మీటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈఎం వేవ్స్ని అనేది జనరేట్ చేస్తుంది జనరేట్ చేసినప్పుడు ముంగట ఏమన్నా ఆబ్జెక్ట్ ఉందనుకో ఆ ఆబ్జెక్ట్కి ఆ వేవ్స్ అనేవి తాకి మనకు ఎక్కువ సిగ్నల్ అనేది బ్యాక్ ఇస్తుంది ఆ బ్యాక్ ఇచ్చిన ఎక్కువ సిగ్నల్ అనేది రిసీవర్ తీసుకుంటుంది సో మనం దీనికి బజర్ యాడ్ చేస్తాం మళ్ళీ ఇంకా ఎల్ఈడి కూడా యాడ్ చేస్తాం ఈ బజర్ ఎందుకంటే మనకు సౌండ్ సౌండ్ జనరేట్ చేస్తుంది కదా సౌండ్ జనరేట్ చేసినప్పుడు మనకి వినిపి అనేకి ఒకవేళ చూడాలనుకుంటే ఈ ఎల్బి ఎల్ఈడి బల్బ్తో చూడవచ్చు ఇది ఎక్కడ వాడతారంటే బ్లైండ్ బ్లైండ్ పీపుల్ కానీ ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్లు కానీ ఎయిర్ ఎయిర్ స్పేస్లలో కానీ హలో మా ప్రాడక్ట్ వచ్చేసి ప్రాడక్ట్ కే కే హలో ఎవరి వన్ మై నేమ్ ఇస్ ప్రజల్ మై ప్రాడక్ట్ నేమ్ ఇస్ ప్రాడక్ట్ కే విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్రాడక్ట్ క్యాన్ డిఫెన్స్ అండ్ క్రాప్ కేర్ మా వీఆర్ ఫ్రమ్ త్రిబ్లి డిపార్ట్మెంట్ ద మెయిన్ గోల్ ఆఫ్ ద ప్రాడక్ట్ ఇస్ ప్రొటెక్టింగ్ ద క్రాప్ ఆర్ క్యాటిల్స్ సో మేజర్ ట్రెప్ టు ద క్రాప్ ఈజ్ వైల్డ్ ఎనిమల్స్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్రాప్ డ్యామేజ్ ఈజ్ డ్యూ టు ద వైల్డ్ ఎనిమల్స్ సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొటెక్ట్ ద క్రాప్స్ వీ ఆర్ యూజింగ్ అ లో వోల్టేజ్ ఫెన్ సిస్టమ్ ద కరెంట్ ఫెన్ సిస్టమ్ హ్యాస్ అ హై వోల్టేజ్ విచ్ మే డ్యామేజ్ ద వైల్డ్ ఎనిమల్స్ టూ సో వీఆర్ ప్రపోజింగ్ అ లో వోల్టేజ్ ఫెన్ సిస్టమ్ ఇన్ దిస్ ఫెన్ సిస్టమ్ వెన్ వైల్డ్ ఎనిమల్స్ కన్స్ అండ్ కమ్స్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ద ఫెన్స్ ఇట్ విల్ జనరేట్ ఎ లో వోల్టేజ్ ఆఫ్ స్టాక్ విత్ విచ్ డస్ నాట్ కాజ్ ఎనీ హామ్ టు ద వైల్డ్ ఎనిమల్స్ అండ్ విల్ గివ్ ఆఫ్ ఐ బజర్ దిస్ బజర్ మే Uh, harm the, this may have been caused a panic to the wild animals. In the worst case scenario, if a wild animal uh, enters the crop, there is, there is an ultrasonic sensor. This sensor di- directs the wild animals and sends an SMS message to the farmer's mobile. So the, it, uh, the message will be like this. Sensor will be like this. you will get a farmer farmer will get a uh, small message so that he can protect some of the crops uh, uh, other advantage is we are giving two different supplies for the fence and the ultrasonic system so that uh, while farmer is working the crop he can disable the ultrasonic sensor so that he can save more power hi good morning idi ma team idana abrar bhavani sai shiva అండ్ అర్నబ్ ఈ స్మార్ట్ బ్యాగ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు అమ్మాయిలు అనేది సేఫ్టీ ఇప్పుడు బయటకు వెళ్తున్నారు ప్లస్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ చేస్తున్నారు నైట్ షిఫ్ట్స్ కూడా ఉంటున్నాయి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇప్పుడు సెక్యూరిటీ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది అండ్ సేఫ్ కూడా అవ్వట్లేరు ఇప్పుడు మేము ఇక్కడ ఏం తీసుకొచ్చామంటే ఒక ప్రాజెక్టు వాళ్ళని మంచిగా సెక్యూరిటీ ఇలా చే సెక్యూరిటీ ఇవ్వడానికి అని చెప్పి ఒక స్మార్ట్ బ్యాగ్ తీసుకొచ్చాం ఇందులో మేము యూజ్ చేసింది ఏమి ఏంటంటే ఆడినో డిజిటల్ స్క్రీన్ జిఎంఎస్ జిఎస్ఎం ఇంకా జిపిఎస్ ఇంకా సర్వో మోటర్ బజర్ వీటి ద్వారా మనకి ఆ బ్యాగ్ అనేది పనిచేస్తుంది ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకి హార్ట్ బీట్ సెన్సార్ అనేది ఉంది ఈ హార్ట్ బీట్ సెన్సార్ ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే మేము ఆ బ్యాగ్ స్టిప్స్ అనేది పెడతాము అది నోకి టచ్ అయ్యి మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లేలో మానిటర్ అయితే ఉంటుంది మనది హార్ట్ సెన్సార్ అనేది ఇంకా ఏంటంటే వాళ్ళు క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్స్ ఎక్కడన్నా ప్యానిక్ అయ్యి కింద పడిపోయి లేకపోతే ఏమైనా యాక్సిడెంట్ అయ్యి వాళ్ళు బీపీ తక్కువ అయినప్పుడు మేము ఇక్కడ జిఎస్ఎం సిమ్ మాడ్యూల్ అని ఉంటుంది ఇందులో సిమ్ ఇంజెక్ట్ చేస్తాము దీంట్లో ఏం చేస్తుంది అంటే కొన్ని నెంబర్స్ అనేవి డమ్ చేస్తాం వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కానీ పోలీస్ ఇంకా అంబులెన్స్ వాళ్ళకి ఎస్ఎంఎస్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది అండ్ జీపీఎస్ కూడా ట్రాకర్ పెట్టాము వాళ్ళు జ తొందరగా వెళ్ళి వాళ్ళని తీసుకెళ్ళడానికి అంబులెన్స్ వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే టచ్ సెన్సార్ అండ్ ఎస్ఓఎస్ సెన్సార్ అనేది తీసుకొచ్చాము ఇదేంటంటే ఫస్ట్ టచ్ సెన్సార్ ఏం చేస్తుంది అంట
ఈ అలారం అనేది మోగుతుంది ఈ అలారం మోగినప్పుడు ఏంటి ఎవరైనా సరౌండింగ్స్లో పర్సన్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు కాపాడడానికి ఉంటుంది ఆరెల్స్ ఆ దొంగన్న పారిపోవచ్చు ఇప్పుడు ఎవరన్నా పర్సన్స్ ఉన్నా లేకపోయినా కానీ మనకి ఇక్కడ పోలీస్కి అనేది జీ జిఎస్ఎం త్రూ మెసేజ్ అనేది వెళ్తుంది దట్స్ ఇట్ వి ఆర్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ట్రిబ్యూ స్టూడెంట్స్ ఐఎమ్ కె ఆదిత్య వర్ధన్ అండ్ ఐఎమ్ సాయి కృష్ణ మై నేమ్ ఇస్ వి పవన్ మై నేమ్ ఇస్ పి హరికృష్ణ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే మనము ఐఓటి బేస్డ్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ అండ్ డెన్సిటీ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఇది ప్రజెంట్ ఉండే జనరేషన్లో మేము యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం బట్ ద మెయిన్ థీమ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఏదైనా సర్కిల్ కానీ ఇంటర్ ఇంటర్సెక్షన్ కానీ ఏమైనా జంక్షన్ పాయింట్లో చూసుకుంటే ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ అనేవి టైం 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 టు టైం మారుతున్నాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్టీ సెకండ్స్ కానీ లేదంటే వన్ మినిట్ అలా చేంజ్ అవుతున్నాయి అప్పుడు మనం ఎంటీ రోడ్లో సిగ్నల్ రెడ్ సిగ్నల్ పడి కూడా మనకి ఎలాంటి యూజ్ అనేది ఉండదు అప్పుడు ఇక్కడ వన్ సైడ్ వెహికల్స్ క్లియరెన్స్ అలా అవ్వడం చాలా కష్టం అందుకనేసి మేము ఇక్కడ స్మార్ట్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి ఇక్కడ ఐఆర్ సెన్సార్స్ ఇన్ఫ్రా రెడ్ సెన్సార్స్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ వెహికల్ డెన్సిటీ అంటే హెవీ వెహికల్స్ వస్తే హెవీ వెహికల్ డెన్సిటీ బట్టి ఇక్కడ మేము ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నాం ప్రజెంట్ సిస్టమ్ అంత టైం లేక యాప్ అయితే క్రియేట్ చేసుకున్నాము అక్కడ సెన్సార్ ఇక్కడ డెన్సిటీ ఎక్కువైపోతే ఈ సెన్సార్ ఇక్కడ బ్లింక్ అయ్యి ఆటోమేటిక్గా ఒక పోలీస్ పర్సనల్ అనేది ఇక్కడ ట్రాఫిక్ పోలీస్ వాళ్ళకి అనేది ఇక్కడ నోటిఫికేషన్ ఇండికేషన్ వచ్చేస్తుంది ఇండికేషన్ వస్తే మనం ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఆయన ఒక సర్వైలెన్స్లో చూస్తూ ఉంటారు ఆ సర్వైలెన్స్లో చూసి ఇక్కడ సిగ్నల్ ఇండికేట్ చేస్తారు ఇక్కడ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంది ఎక్కువ ఉందంటే ఆటోమేటిక్గా ఇండికేషన్ వస్తారు ఇక్కడ ఏంటంటే గ్రీన్ సిగ్నల్ హెవీ టైం అంటే లాంగర్ టైం ఇక్కడ చూపిస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ ఎక్కువ ఉందంటే ఇక్కడ తక్కువ ఉందనేసి ఇక్కడ అప్పుడు రెడ్ లైట్ ఎక్కువసేపు బ్లో అప్ అయి ఉంటుంది అలా అనేసి ఇది ఐఆర్ సెన్సార్ అనేది మనకి డేట్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ హెవీ వెహికల్స్ అనేవి వస్తే ఈ ఐఆర్ సెన్సార్ అనేది నోడ్ ఎంసి నుంచి మన యాప్కి ఇండికేట్ చేస్తుంది ఇక్కడ హెవీ వెహికల్స్ అనేవి ఉన్నాయని అప్పుడు మనం మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ హెవీ వెహికల్స్ ఎక్కడైతే హెవీ వెహికల్స్ ఉంటాయో ఇండికేట్ అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ సిగ్నల్ అనేది చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్కువ ఎక్కువ వెహికల్స్ ఉంటే ఇక్కడ సిగ్నల్ చేంజ్ చేస్తాం అలాగే అంబులెన్సెస్ వాటికి అనేది కూడా యూజ్ అవుతుంది ఆ యాప్ బ్లింక్ అయ్యోటి అని ఉంటుంది అది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఎవరైనా వాడచ్చు ఈ ఈ సెన్సార్ అనేది డైరెక్ట్ డిటెక్ట్ అయిపోతుంది దానికి అలా డేటా ఇవి మేజర్ దీనికి మేజర్ పార్ట్స్ ఐఆర్ సెన్సార్ అని నోడ్ అని ఉంటుంది ఇట్ కెన్ డిటెక్ట్ ది ఇన్ఫ్రా రేడియేషన్ ఇన్ ఇట్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఇట్స్ సూటబుల్ ఫర్ ఎలక్ట్రిసిటీ అవుట్పుట్ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇట్ ఈస్ అడ్వా ఇట్ కెన్ డిటెక్ట్ ది మూవ్మెంట్ అండ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ ది ఇట్ కెన్ మెజర్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ది హీట్ హీట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ అండ్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ ఇన్ మెనీ ఇన్స్ ఆఫ్ సెవరల్ పర్సన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీవీ ది సెన్సర్ ది కాల్ ది ట్రాన్స్మిటర్ సిగ్నల్స్ బై ది రిమైట్ కంట్రోల్ ఇట్ ఇట్ కెన్ దిస్ అడ్వాంటేజ్ ఇట్ కెన్ కన్జూమ్ లో ఎలక్ట్రిసిటీ విత్ సూటబుల్ సూటబుల్ ఫ్యూచర్స్ అండ్ ద ప్రాజెక్ట్ అండ్ ద మొదరాద్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ ఎం నోడ్ ఎంసి ఎంసి స్టాండ్స్ ఫర్ మైక్రో మైక్రో కంట్రోలర్ యూనిట్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఈపిఎస్సి ఎయిట్ టూ డబల్ సిక్స్ వైఫై మాడ్యులేషన్ అండ్ ఇట్ ఇట్ రన్స్ ఇట్ 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 ఈస్ థర్టీ టూ బిట్ కా థర్టీ టూ బిట్ ప్రాసెసర్ సిపియూ రన్స్ అట్ మై ప్రాడక్ట్ నేమ్ ఈజ్ ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ ప్రివెన్షన్ మై డిమేట్ సార్ పిఆర్ఇష్ మధు విష్ణు నితిన్ the project is working on the ultrasonic sensors the sensor catches the train signals and pa- forward it to the buzzers the buzzers hear the sound and the, there is animals like a uh, people or anything it's uh, react to the st- uh, sounds of the buzzers then it will uh, move move or side away from the tracks then the train go normally in the track the range between these two is 1 km from these buzzers is 200 meters exactly hi good morning everyone Uh, I am K. Kumar, the team lead and my team members are Sai Pavani and Harsh Sharat. Here uh, our project uh, title is Automated Irrigation System. Uh, in this we have arranged the soil moisture where it detects the soil moisture and uh, it uh, gives the input or uh, soil moisture how much it is the content is to the Arduino you know and uh, it gives hardware uh, it gives hard, hardware, hardware to and uh, software and it converts the hardware as the output called uh, pump outputs the water and uh, here it uses it is used in agriculture uh, it because it is a uh, less cost less uh, more efficiency and uh, uh, it uh, it is eco friendly and uh, it,
ఇంటర్చేసి డెట్ కావాలా లేకపోతే హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ నాన్ హోమోజీనియస్ మీకు ఎలాంటి ఈక్వేషన్ కావాలో చెప్తే అది క్యాలిక్యులేట్ చేసి స్టెప్ బై స్టెప్ ఆన్సర్ ఇస్తుంది మీకు అంటే మీకు అర్థమయ్యేటట్టు స్టెప్ బై స్టెప్ ఎట్లా చేయాలి ఎట్లా చేస్తే అర్థమవుతుంది ఈజీయెస్ట్ వేలో క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్తుంది కంప్లీట్గా స్టూడెంట్స్కి అయితే చాలా యూస్ఫుల్ చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది స్టూడెంట్స్కి మెయిన్గా హోంవర్క్స్ అయితే చాలా వన్కి వస్తుంది ఇది వీఆర్ ఫ్రమ్ ఈసీ బీ సెక్షన్ వీఆర్ ఫస్ట్ ఇయర్స్ మై నేమ్ ఈజ్ పెయింట్కర్ సన్నిత్ కుమార్ హీఈస్ విష్ణు హీఈస్ కార్తిక్ హీఈస్ వంశీ we are ecb from ecb we are doing drone technology in agriculture ideal achesi eagles drone anedi agriculture lo enduku use chestam drone tho ni manamu mana soil fertility ni use chesukochu soil fertility ni test chesukochu dani pictures anedi manaku pampisthunnanattu drone drone tho ni fertilizers crops ki pump cheyachchu atlane drone pics isukuntundi drone lo naalugu types of naalugu types of sensors untayi avi aa sensors e manaku డ్రోని మన ప్లాంట్ ఎట్లా ఉన్నది మన ప్లాంట్ ఏం చేస్తుందని చెప్తుంది దాని దానివల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే ఫార్మింగ్ పెరుగుతుంది ఫార్మింగ్ ఎక్కువ పెరుగుతుంది అట్లనే ఫార్మర్కి ఈజీ డెసిషన్స్ ఉంటాయి ఒక ఒక ఎక్రమ్ అనేది డ్రోన్ వన్ హాఫ్ అన్ అవర్లో చెప్పేస్తుంది ట్వెల్వ్ టు ఫోర్టీన్ ట్వెల్వ్ టు ఫోర్టీన్ కేజెస్ వెయిట్ వరకు క్యారీ చేస్తుంది డ్రోన్ అనేది దాని తర్వాత ఫిఫ్టీ ఫీట్ హైట్ వరకు ఎగురుతుంది గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వన్ అండ్ ఆల్ మా ప్రాజెక్ట్ ఏమిటంటే ది భాష ఒక భా తెలుగు భాషని తమిళ్లో మనం వేరే స్టేట్స్ కానీ ఎక్కడైనా వెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడు మనం ఫోన్ తీయకుండా మనం వాచ్తోనే కమ్యూనికేట్ చేసేయచ్చు దా దానికి ప్రాసెస్ ఉంటుంది మా మేము ఫస్ట్ ఇయర్ ఈసీ ఏ సెక్షన్ నుంచి వచ్చాం ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి మా ప్రాజెక్ట్ ఏమిటి అంటే వేరేబుల్ ట్రాన్స్లేషన్ ఇది వాచ్ లాంటి డివైజ్ మనం ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి తెలుగు ఇప్పుడు మనం వేరే ప్లేసెస్ కానీ వేరే కంట్రీస్ కానీ ఎక్కడైనా వెళ్ళినప్పుడు ఎవ్రీ టైం మనం మొబైల్ క్యారీ చేయం కాబట్టి ఆ వాచ్ త్రూ మనం ఇంగ్లీష్లో చెప్పింది తెలుగులో కానీ తెలుగులో చెప్పింది ఇంగ్లీష్లో కానీ ట్రాన్స్లేట్ అయిపోతుంటుంది మై నేమ్ స్టే చేసి మై ఐఎంసి డిపార్ట్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఈసీ సి సెక్షన్ సో మై ప్రాజెక్ట్ ఈస్ అబౌట్ స్మార్ట్ హెల్మెట్ స్మార్ట్ హెల్మెట్ దీనివల్ల యూజ్ ఏంటంటే మనకు ఎప్పుడైనా దీంట్లో జీపీఎస్ ట్రాక్ అనేది ఉంటుంది సో మనం ఎప్పుడైనా యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు మనకు తెలుసు మనకు తెలుస్తుంది అంటే ఏదైనా పర్సన్స్కి మీకు యాక్సిడెంట్ అయింది మీరు అతను మీరు కాంటాక్ ఎవరిని కాంటాక్ట్ చేయనప్పుడు ఆ జీపీఎస్ దానివల్ల అదే కాంటాక్ట్ కోసం మనం సెలెక్ట్ చేసిన కాంటాక్ట్స్కి అదే కాల్ చేసి కాంటాక్ట్ చేస్తుంది మళ్ళీ ఎప్పుడైనా మనం డ్రింక్ అండ్ డ్రైవ్ చేస్తే చాలా కేసెస్ దొరికిపోతాం లేదా యాక్సిడెంట్ అవ్వచ్చు చాలా వరకు చాలా అవుతా ఉంటాయి ఇందులో మనం ట్రాన్స్మీటర్ రిసీవర్ బైక్కి ట్రాన్స్ బైక్కి హెల్మెట్కి కనెక్షన్ పెడతాం సో ఆర్ఎఫ్ ట్రాన్స్మీటర్ ఆర్ఎఫ్ రిసీవర్ వరకు కనెక్షన్ పెట్టి మనం దీనికి దాన్ని కనెక్షన్ పెట్టినప్పుడు మన ఆల్కహాల్ లెవెల్స్ అది చెక్ చేసి మనం బైక్ తోలొచ్చా మనకు అవైలబుల్లో ఉన్నామా లేదా అని చెప్పి అది చెక్ చేస్తుంది హలో మై నేమ్ ఇస్ కీర్తన ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఈసీ సి సెక్షన్ అండ్ మై టాపిక్ ఇస్ అబౌట్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ స్మార్ట్ హెల్మెట్ మన స్మార్ట్ హెల్మెట్లో ఒక ఆర్డినో అనేసి ఒక కాంపొనెంట్ ఉంటుంది ఆ కాంపొనెంట్కి లైక్ ఇట్స్ కనెక్టెడ్ టు వేరియస్ సమ వేరియస్ ప్రోడక్ట్స్ ఫర్ సపోజ్ మ్యాగ్నెటిక్ సెన్సర్ ఆ మ్యాగ్నెటిక్ సెన్సర్ అనేటివి యాక్సిడెంట్ జరిగితే నీకు సిగ్నల్ పంపించేస్తుంది నార్మల్గా సిగ్నల్ పంపించేసి లైక్ ఇట్ విల్ బీ లైక్ సెండింగ్ సిగ్నల్స్ టు అంబులెన్స్ పోలీస్ స్టేషన్స్ అండ్ ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అండ్ ఇప్పుడు మనకి ఆల్కహాల్ సెన్సర్ అనేది కూడా ఉంది ఇందాకనే తేజస్ చెప్పాడు ఆల్కహాల్ సెన్సర్స్ అంటే లైక్ వి హ్యావ్ లైక్ జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ పర్సెంట్ వరకు తాగుంటే నో ప్రాబ్లం బైక్ ఎక్కి నడిపివ్వచ్చు ఇఫ్ అండ్ హెల్మెట్ పెట్టుకొని ఉండాలి ఈ రెండు కండిషన్స్ సెట్ కాకపోతే హెల్మెట్ పెట్టుకోవద్దు అంటే హెల్మెట్ పెట్ బండి నడిపించలేము అండ్ అట్లాంటి ప్రాసెస్ జరగాలంటే వీ హ్యావ్ టు యూస్ ఆర్ఎఫ్ ట్రాన్స్మిటర్ అండ్ ఆర్ఎఫ్ రిసీవర్ విత్ దీస్ బోత్ హెల్ప్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ ఎన్కోడర్స్ అండ్ డీకోడర్స్ వీటి వల్ల మనకి చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అండ్ హెల్మెట్ వాడచ్చు అండ్ యా దీనివల్ల చాలా సేఫ్ ఉంటారు మనుషులు అండ్ దేల్ బి డిటెక్టెడ్ ఆల్ ది టైమ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వీఆర్ ఫ్రమ్ టీమ్ వారియర్స్ మైసిల్ దీక్ష వీఆర్ ఫ్రమ్ ఈసీ గ్రూప్ వీఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ అనే ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ ఓటింగ్ సిస్టమ్ ఓటింగ్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఈవెంట్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఎ లార్జ్ పాపులేషన్ 
online voting system. It requires basic knowledge of C like string and array, etc. Myself Sandeep, advantages of online voting system. By this process, we can save the time. It provides information in time. Early voting has to perform by uh, going to the online by going to the voting center. But many users like uh, NRIs and army people they cannot vote. They cannot come to the vo vote se voting center. Therefore, we can implement by. Therefore, we can implement online voting system that they can that they can vote through the online. This is a greatest advantage for the NRIs by using our software. Thank you. Uh, this is Tejaswika from ECE department. She is Meenakshi, Bargavi, Mandra ECE department. We have a virtual keyboard for PPTS. No? So, virtual keyboard is a software input device. This is a touch screen and a non-physical surface display. This is a flexibility and a language layout. Applications of virtual device is a smartphone by the user. Atlanta smartphones and tablets by now connect just use it too. That is laptop PCs like that use it. I mean, that is close limited space under the party use it. Thank you. Disadvantages on that. What? Myself, Shravya. We are came from ECE department. And Bhishma, Nikita, Srivalli, Sandeep. And our project is automatic deduction of light. In this automated detection of light, so many advantages and drawbacks are there. Now I would like to tell some advantages. Uh, automated detection of light to save the power consumption and it's uh, automatically ad operate at uh, night, light at night time and hands public safely and uh, that principle of automatic detection means how we use this automatic detection in the sense when we use this, that major tool of automatic detection of light is LDR resistance. LDR resistance is a sensor. It automatically uh, turns off when the light will fall and automatically turns on when, the, when it is in dark. How we use this LDR resistance means LDR resistance has some special spectrum lines. Uh, when uh, its voltage is directly proportional to conductance, so conductance is less required for the LDR resistance. In P2, in pin 2, this is the major advantage of automatic detection with the help of pin 2 drops. We would, we done this project in rain, in rainy seasons. If someone went to switch on, on or off the of the switchboards, so many people are died because of that. So we done this project because to stop that. Good morning, Andarki. So we are in uh, we are in Malaredi College. So our EC department. So we just now provide that fire alarm detector. So mainly like that use that villages low. Chala use that. In that chala man the buildings cutti or night put a fire accident sign anko. So a fire accident sign apur alarm alarm move that. So alarm move then that sensor wala move that. A sensor ane di fire achna apur a sensor ane close close aayi. सेंसर क्लोज है वाटर पंप एंड अलार्म मोह तो दी अलार्म मोह गाने अंदर बैठ के लपोते रो आ वाटर पंप थ्रू थ्रू दी वाटर पंप आ वाटर सानी स्प्रिंकल लाई वा मतम फायर मतम आप जिस सुन दी सो ये प्रोजेक्ट मेन के कट यूज़ है तो नाटे विलेजेस एंड अपार्टमेंट्स लो यूज़ है तो दी so we water supply itu ya ledo water supply ini water supply ini nunchi itla oik kinda water berdo di so ini mana betang kan ya already mana ki close circuit itu ini alarm oik alarm oik kan ya under body kelipu terga tuh water wala mutam fire mutam stop jessis sendi so akar people save itu ni building save itu